eu usei um, uma característica e uma competência que todos os campeões da vida têm. É o jogo do progresso. É fazer todos os dias um pouco. E não querer fa fazer salto quântico. Não querer atalho. Não buscar atalho. Atleta tem muito isso, gente. Atleta, todo dia ele quer melhorar um centímetro, um milímetro, um centésimo, um pouquinho todos os dias. Quando você estiver de, de frente a uma pessoa que quer melhorar tudo de uma vez só, você vai estar do lado de uma pessoa que não tem clareza e que facilmente ela vai cansar. Quando você estiver do lado de uma pessoa que quer melhorar um pouquinho todos os dias e quer fazer o jogo do progresso, você está do lado de um atleta de alta performance da sua própria vida. E foi isso que eu fiz. Um pouquinho todos os dias. Eu fui melhorando e eu fui trabalhando. Um pouquinho todos os dias para curar minha doença. Um pouquinho todos os dias para encontrar melhores mecanismos profissionais. Um pouquinho todos os dias para sair da dívida. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho todos os dias. Você já nasce da condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce nessa condição, você mais, nasce com mais possibilidades de ir para a próxima fase e de ser re resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Porque quando você olha no retrovisor, você aprende com o retrovisor. Você consegue carregar as baterias, você consegue perceber os buracos que você passou. Você consegue perceber que o problema é seu, que quando se cava a poço, quem cava é você. Mas aí você precisa ter a sensibilidade de perceber que não é com o retrovisor que você vai, é com o para-brisa. E no para-brisa, até os entes queridos que você perdeu no retrovisor, tem um monte no para-brisa que você não está dando bom dia. Então, cara, olha pra frente. Ao invés de você decidir ler um livro por mês, lê um capítulo por mês. Ao invés de você ir pra academia e falar, eu vou fazer a inscrição na academia durante um ano, faça uma flexão de braço por dia. Ao invés de você falar que você vai ficar rico, vai investir o seu dinheiro em diversas ações, guarde 10 reais por dia. Pequenos movimentos que somados fazem a grande diferença. Isso é uma competência que você tem que ter. Tomar decisões irreversíveis. Fazer escolhas irreversíveis. Plano B não existe. Se você ficar colocando plano B nas suas ações, se você colocar plano B, plano C, plano D, você vai desfocar. O seu foco não vai ser mais mira laser. Você vai pegar toda aquela tua energia e vai colocar em diversos potes. Isso é ruim para você. Imagina um rapaz de 30 anos que tem a certeza que vai morrer. Essa foi a cena. Aos 30 anos de idade, o médico falou, você tem câncer maligno. Eu preciso tomar uma decisão e ela é uma única decisão e ela é irreversível. A decisão foi simples de tomar. Eu vou viver. Simples assim. E quando você toma uma decisão irreversível, você não pensa mais nela. Não tem mais plano B. O que coloca você com foco e para você se transformar num atleta de alta performance da sua própria vida é você tomar uma decisão e não voltar mais atrás, pessoal. Pense nisso, reflita sobre isso e conclua coisas na vida de vocês. Tem muitas pessoas que ainda estão sofrendo porque elas não concluíram. Às vezes o teu relacionamento acabou, dá um fim nele. Às vezes aquele emprego acabou, dá um fim nele. Às vezes aquela empresa acabou, dá um fim nela. Às vezes aquela cidade acabou, conclua e não volte mais atrás. Se você acreditar de verdade que você é a semelhança divina, você vai passar a acreditar em você. Esses poderes, essa, essa positividade, essa energia está dentro de cada um de nós. Nós somos iguais. Não tem esse papo de que o, o pobre é mais difícil, para o negro é mais difícil. Ser negro é um privilégio. Quando você tiver que olhar um problema, olha para cima. O problema é seu. Quando você olha para ele, encara o problema, ele fica menor que você. Não fuja do problema. Você está num ambiente ruim, com pessoas tóxicas e que não tem aqueles atributos que você quer, a força de vontade é a única coisa que sobra para você. Você vai ter que ter muita, muita, muita força de vontade. O que eu fiz? Eu migrei para um ambiente enriquecido, eu migrei para um ambiente extraordinário. E aquele ambiente me ajudou. As pessoas, os assuntos, as competências, o foco e as propostas. É isso que um atleta de alta performance faz. Ele toma uma decisão e não muda. Ele entra num ambiente de pessoas extraordinárias, um ambiente enriquecido. E ele sabe que o verdadeiro jogo dos campeões é o jogo do progresso. É o jogo do hábito. Todo dia você melhorar um pouco. E você não precisa ter nascido com um baita de um talento. 
Você não precisa ter nascido rico, você não precisa ter nascido em outro país, você pode ter nascido em qualquer lugar onde você nasceu e na condição que você está. Exatamente agora, se você tomar essas três decisões e agir nesse mecanismo, você vai ser um herói e você vai ser uma heroína. Horas antes do meu pai morrer, ele escolheu falar essa frase. Filho, pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados.